हेलो फ्रेंड्स अपन शिकतो है नॉमन क्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आज का अपना टॉपिक है नॉमन क्लेचर ऑफ एस्टर लेक्चर नंबर है ट्वेंटी थ्री कॉल व्हाट इज एस्टर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एस्टर हा मुद्दा अपने पहले लक्षा मधे घे लक्ष दया मैं इधे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच घे हा कार्बोक्सिलिक एसिड मी घबॉक्सिलिक एसिड मधे का हा जो हाइड्रोजन ऐटम है हाइड्रोजन ऐटम ऑफ सी ओ ओ एच ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तीन गोल के लिए मैं बगा हाइड्रोजन ऐटम ऑफ सी ओ ओ एच ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अल्किल ग्रुप हा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड मटला मजे तो सी ओ ओ एच ग्रुप आतो क्या सी ओ ओ एच ग्रुप मधला एच मैं हकलला आवजी को अल्किल ग्रुपला तिथे आए मग कसा कंपाउंड मिले आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश दिस इज एस्टर वेर धीस आर एंड आर डैश मे बी सेम और मे बी डिफरंट पुनः ऐसा हा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तथला जो सी ओ ओ एच ग्रुप है तथला हाइड्रोजन काढ़ाएजी अल्किल ग्रुप आना म जो कंपाउंड मिले तो असेल एस्टर आता एस्टर की अपने केमिकल डेफिनेशन लक्षा मधे घाय डेफिनेशन लक्ष दया एस्टर्स आर द अल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मटल हा एस्टर जो है ये अल्किल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मटल अल्किल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हे अर्थ मूल का कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है तथला हाइड्रोजन काड़ला तिथे अल्किल ग्रुप आ मनु अल्किल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स आर द अल्किल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कैन बी ऑप्टेन बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऐटम ऑफ सी ओ ओ एच ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय अल्किल ग्रुप पुनः का एस्टर्स आर द अल्किल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कैन बी ऑप्टेन बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऐटम ऑफ सी ओ ओ एच ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय अल्किल ग्रुप देन वी गेट एस्टर दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एस्टर आता हा जो एस्टर अपने मिला है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस्टर इज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश तथला जो फंक्शनल ग्रुप आहे तो फंक्शनल ग्रुप आहे सी ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ धीस इज फंक्शनल ग्रुप यावरन एक गोष्ट लक्षा देते कि एस्टर का फंक्शनल ग्रुप हा बायवेलट है बायवेलट फंक्शनल ग्रुप आतापर्यत य एकदा यून गथर इथर पायवेलट होता हापन बायवेलट है इथर मधे बायवेलट ऑक्सीजन इज द फंक्शनल ग्रुप या यहाँ बायवेलट सी ओ ओ इज द फंक्शनल ग्रुप इथर वे एक गोष लक्षा ठेवा इथर हा पॉलिवेलट मे डायवेलट आयामें मेटैमरिजम शक्य होते एस्टर सुधा डायवेलट है क्या एस्टर मधे सुधा पुढ़े अपने मेटैमरिजम शिकाय है मेटैमरिजम आठवता है ना इट इज अ टाइप ऑफ आइसोमरिजम तो आइसोमरिजम का एक प्रकार है और मेटैमरिजम ये फ्त अशाच कंपाउंड मधे होते ज्यादा फंक्शनल ग्रुप की व्हैलन्सी एकापेक्षा जास्त आते मे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप पॉलिवेलट आतो ज फंक्शनल ग्रुप की वैलेंसी एकापेक्षा जास्त आते अशाच कंपाउंड मधे मेटैमरिजम सारख आइसोमरिजम अपने दिना है तो अपन इथर वे बगित हो मेटैमरिजम आता एस्टर वेला अपन मेटैमरिजम पर आहोत सद्या आप शिकत हो तो एस्टर एस्टर च जनरल रिप्रेजेंटेशन आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश वेर आर एंड आर डैश मे बी सेम और डिफरंट दुसरा फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ओ जनरल फॉर्म्यूला सी एन एच टू एन ओ टू हा तो ऐसिड सारखाच है ऐसिड का जनरल फॉर्म्यूला सी एन एच टू एन ओ टू होता एस्टर का जनरल फॉर्म्यूला सी एन एच टू एन ओ टू है पे एक फरक है क्या यठिका जनरल फॉर्म्यूला है सी एन एच टू एन ओ टू वेर एन मस्ट बी ग्रेटर दैन वन मजे एन की किमत एकापेक्षा जास्त अल यर्थ एक कार्बन का एस्टर अस्तित्व नहीं कुछला ही पहला एस्टर जो तुम्हें बढ़ाल तुम्हारे लक्षा दे कि दोन कार्बन ऐटम है एक कार्बन का एस्टर अस्तित्व नहीं 
एसिड का जनरल फॉर्म्यूला सी एन एच टू एन ओ टू है पे एक कार्बन का एसिड अस्तित्व है एस्टर का पनरल फॉर्म्यूला सी एन एच टू एन ओ टू है पे एक कार्बन का एस्टर अस्तित्व नहीं पैला पैला जो मेम्बर है एस्टर का दोन कार्बन ऐटम आयाच दसेल मन जेव जनरल फॉर्म्यूल्या गोष्ट एस्टर का जनरल फॉर्म्यूला जेव लियाल सी एन एच टू एन ओ टू व्हेर एन मस्ट बी ग्रेटर दैन वन आता एस्टरच नॉमन क्लेचर जेव बेवा दोन प्रकार सीस्टीम आता अपने महती है एक कॉमन नेम सीस्टीम आ एक आई यू पी एस सी सीस्टीम आता कॉमन नेम आई यू पी एस सी नेम यमे एस्टर के नाव कसे तैयार कराए हे फार इंटरेस्टिंग है ये आता अपन लक्ष एक्जाम्पल द्वारे अपन लक्षा मधे घू समा मी यठिका घॉर्मिक एसिड पहला एसिड घू अपन एच सी ओ ओ एच ठीक है यला या सीओओएच ग्रुप मधला हाइड्रोजन मी का है हा हाइड्रोजन बरबर ना हाइड्रोजन ऐटम ऑफ सी ओ ओ एच ग्रुप आवजी समझा अपन सी एच थ्री ग्रुप मिथिल ग्रुप क्या नाव है ये मिथिल ऐवजी अपन मिथिल ग्रुप ये मैं का मिले संगा हा तो तुम्हारा फॉर्मिक एसिड है क्या नाव है ये फॉर्मिक एसिड हे ये कॉमन नेम है मग् पीरियडला बगित मैं तुम्हारा संगित हो एसिड नॉमन क्लेचर पक्क पाठवा मनुनतेच अपने पूरे कामी पड़ना है मनु हा फॉर्मिक एसिड है यहाँ आई यू पी एस सी नेम है मिथ्यानॉइक एसिड मिथ्यानॉइक एसिड ठीक है कॉमन नेम पिल आई यू पी एस सी नेम पिल आता यतला हाइड्रोजन हा हाइड्रोजन हा नहीं सी ओ ओ एच मधला हाइड्रोजन जावजी सी एच थ्री यार मग का मिले एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री चला मैं एस्टर लिखित एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री आता हा एस्टर मिलास्टर च नाव का है ते नाव अपने तैयार कराएं पैले कॉमन नेम सीस्टीम मधल नाव अपन तैयार करूँ चला एस्टरला बगित ऑक्सीजन लटैच अल्किल ग्रुप बगा पैले हा बगित कि कार्बन चाहिए एक एक कार्बन या अल्किल ग्रुप नाव का मिथिल हे लिवन टाकल इधे मैं मिथिल क्या आता मिथिल विसरा उरले भागा मधे कि कार्बन है तो बगा एक कार्बन है एक कार्बन च कॉमन नेम ऑफ एसिड का है एक कार्बन च कॉमन नेम ऑफ एसिड फॉर्मिक एसिड है तो नाव आठवा फॉर्मिक एसिड जी मनाल मिथिल फॉर्मिक एसिड अना चा नहीं या थोड़ा बदल आप एकदा हा एस्टर तुम्हार समोर आला पैले तुम्हें का एस्टर मधे ऑक्सीजन लटैच अल्किल ग्रुप नाव लिवन टाकल तो होते मिथिल त्यानंतर त्या अल्किल ग्रुपला विसरून उरलेल्या भागामध्ये किती कार्बन आहे ते बघितले तेवढ्या कार्बनचं कॉमन नेम ऑफ ॲसिड तुम्ही आठवलं ते होतं फॉर्मिक ॲसिड पण आता हा ॲसिड राहिलेला नाही कारण सी ओ ओ एच ग्रुप यामध्ये दिसत नाही मग या नावामध्ये सुद्धा बदल केला जातो यातलं आय सी ॲसिड काढायचं आणि ए टी ई ठेवायचं काय झालं नाव सांगा मिथिल फॉर्मेट काय नाव झालं मिथिल फॉर्मेट हे या एस्टरचं कॉमन नेम आहे कसं तयार केलं बघा इथे पद्धती दिली आहे पहिले अल्किल ग्रुपचं नाव लिया म्हणतात ते कोणता अल्किल ग्रुप अटॅच टू ऑक्सिजन त्यानंतर काय करा म्हणतात ते आय सी ॲसिड ऑफ कॉमन नेम ऑफ ॲसिड इज रिप्लेस्ड बाय ए टी आपण पहिले कॉमन नेम ऑफ ॲसिड लिहिलं त्यातला आय सी ॲसिड खोडला आणि ए टी ई ठेवला हे तुम्हाला समजावं म्हणून खोडतोड केलेली आहे ॲक्च्युली अदरवाईज हे डायरेक्ट लिहायला पाहिजे आपण काय नाव झालं त्याचं मिथिल फॉर्मेट पुन्हा एकदा ऐका एच सी ओ ओ सी एच थ्री हा एस्टर है यह एस्टर मधे ऑक्सिजन लटैच अल्किल ग्रुप एक कार्बन का होता मिथिल उरले भागा मधे एक कार्बन होता त्याचं कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड त्यातला आई सी ऐसिड शब्द खोड़ावजी ए टी ई शब्द ठेवाये तो फॉर्मेट पूर्ण नाव मिथिल फॉर्मेट हे यस्टरच कॉमन नेम है हे कॉमन नेम कस कर रूल दिला है मी अल्किल प्लस आई सी ऐसिड ऑफ कॉमन नेम ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय ए टी ई हे या एस्टरच कॉमन नेम आता आई यू पी एस सी नेम कस तैयार कराए पुनः एकदा बगा यठिकाणी ऑक्सिजन लटैच अल्किल ग्रुप एक कार्बन चाय का नाव होल मिथिल तो मिथिल उरले भागा मधे कि कार्बन है एक एक कार्बन च आई यू पी एस सी नेम ऑफ एसिड आता कुछ नाव लक्षा घाय आई यू पी एस सी नेम ऑफ एसिड का है मिथ्यानॉइक एसिड आतला आई सी ऐसिड काड़ा पहले मैं मिथ्यानॉइक ऐसिड लिवन ठो लगल तो मिथ्यानॉइक ऐसिड तो लिखा मिथ्यानॉइक ऐसिड त्यातला आय सी ॲसिड शब्द काढायचा आणि तिथे ए टी ई शब्द ठेवायचा म्हणजे नाव काय होईल सांगा त्याचं मिथिल मिथ्यानोएट मिथिल मिथ्यानोएट 
हे याचं आय यू पी एस सी नेम आहे हे लिहिलं आपण कॉमन नेम आणि हे कोणतं नेम लिहिलं आपण आय यू पी एस सी नेम कसं तयार केलं आय यू पी एस सी नेम इथे बघा रूल लिहिला आहे अल्किल ग्रुप लिहिला मिथिल त्याच्यानंतर आय सी ऍसिड ऑफ आय यू पी एस सी नेम ऑफ ऍसिड इज रिप्लेस्ड बाय ए टी आय यू पी एस सी नेम ऑफ ऍसिड लिहिलं त्यातला आय सी ऍसिड काढला तिथे ए टी ठेवला मिथिल मिथॅनोएट पुन्हा ऐका सी एच थ्री इथे लिहिला मिथिल मिथिलला विसरा उरलेल्या भागात किती कार्बन होता एक एक कार्बनचा आय यू पी एस सी नेम ऑफ ऍसिड आठवलं काय होतं मिथॅनॉईक ऍसिड त्यातला कुठला शब्द उडवायचा आय सी ऍसिड कुठला शब्द ठेवायचा ए टी ई काय नाव झालं मिथिल मिथॅनोएट म्हणजे मिथिल फॉर्मेट हे त्याचं कॉमन नेम आणि मिथिल मिथॅनोएट हे त्याचं आय यू पी एस सी नेम आहे आता आपण अजून एक एस्टर बघू कसा बघता येईल बघा तो जो एस्टर आहे दुसरा एस्टर तो आपल्याला घ्यायचा आहे आता मिथिलच्या ऐवजी आपण इथिल ग्रुप ठेवणार आहे सी टू एच फायू चला इथे सी टू एच फायू ठेवलं मग इथे सुद्धा सी टू एच फायू येईल लक्षात येत आहे ना या इथे एचच्या ऐवजी कोण येणार होता सी टू एच फायू लिहून टाकला सी टू एच फायू आता याचं नाव आपल्याला तयार करायचं आहे कसं नाव तयार करणार ऐका कॉमन नेम पहिले अल्किल ग्रुप अटॅच टू ऑक्सिजन अल्किल ग्रुप अटॅच टू ऑक्सिजन इथिल आहे झाला इथिल नंतर उरलेल्या भागामध्ये या इथिलचं तर लिहून टाकलं आपण उरलेल्या भागामध्ये किती कार्बन आहे एक एक कार्बनचं कॉमन नेम ऑफ ऍसिड काय आहे फॉर्मिक ऍसिड त्यातला कुठला शब्द काढायचा आय सी ऍसिड काय ठेवायचा ए टी ई काय नाव झालं या कंपाऊंडचं इथिल फॉर्मेट काय नाव झालं इथिल फॉर्मेट एच सी ओ ओ सी टू एच फायू इथिल फॉर्मेट आता याचा आय यू पी एस सी नेम घ्या सी टू एच फायू लिहिला आपण हा सी टू एच फायू म्हणजे इथिल दिसला इथिल हा इथिल आता एक कार्बन उरलेल्या भागामध्ये आहे त्याचा आय यू पी एस सी नेम आहे मिथॅनॉईक ऍसिड त्यातला कुठला शब्द काढायचा आय सी ऍसिड त्याच्याऐवजी काय ठेवायचं ए टी ई नाव काय होईल इथिल मिथॅनोएट काय नाव झालं इथिल मिथॅनोएट हे त्याचं नाव झाल्याचं दिसून येईल हा झाला दुसरा एस्टर एक एस्टर मी तुमच्याकरता सोडतो समजा इथे या फॉर्मिक ऍसिड मिथॅनॉईक ऍसिड मधला हायड्रोजन काढून त्याच्याऐवजी सी थ्री एस सेवन ग्रुप ठेवायला मी तुम्हाला सांगणार आहे सी थ्री एस सेवन कॉमेंट बॉक्समध्ये याचे उत्तर तुम्हाला टाकायचे समजा इथे सी थ्री एस सेवन जर का असेल तर जो एस्टर मिळेल त्याचं कॉमन नेम आणि त्याचं आय यू पी एस सी नेम हे तुम्हाला तयार करून दाखवायचं आहे ते तुमचं उत्तर तुमच्याकडनं मला अपेक्षित आहे लगेच उद्यालाच तुमचं उत्तर मला मिळायला पाहिजे या ठिकाणी सी थ्री एस सेवन जर का आपण टाकलं तर हा जो एस्टर आहे त्याचं कॉमन नेम आणि आय यू पी एस सी नेम या ठिकाणी तुम्हाला तयार करायचं आहे अजून एस्टर आपल्याला आता तयार करायचे आहेत त्याच्याकरता आपण घेणार आहोत सी एच थ्री सी ओ ओ एच चला आठवा याचं कॉमन नेम हा कार्बॉक्झिलिक ऍसिड आहे कसं काय समजला हा कार्बॉक्झिलिक ऍसिड आहे ज्यामध्ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच हा फंक्शनल ग्रुप असतो तो कार्बॉक्झिलिक ऍसिड आहे किती कार्बनचा कार्बॉक्झिलिक ऍसिड आहे दोन म्हणजे याचं नाव आहे ऍसिटिक ऍसिड काय नाव आहे ऍसिटिक ऍसिड हे कॉमन नेम आहे याचं आय यू पी एस सी नेम आहे इथॅनॉईक ऍसिड ई टी एच ए एन ओ आय सी इथॅनॉईक ऍसिड यापासून एस्टर तयार करून बघायचे आपल्याला आता मग कसा तयार करणार बघा पहिले हायड्रोजन ऍटम ऑफ सी ओ ओ एच उडवायचा आहे आणि त्याच्याऐवजी अल्किल ग्रुप या ठिकाणी ठेवायचा आहे मग सांगा काय मिळेल तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री असा एस्टर मिळेल हायड्रोजनच्या ऐवजी सी एच थ्री आला बघा आता याचं कॉमन नेम आणि आय यू पी एस सी नेम मी तुम्हाला सांगणार आहे सगळ्यात पहिले लक्ष द्यायचं ऑक्सिजनला अटॅच असलेला अल्किल ग्रुप आहे सी एच थ्री म्हणून त्याचं तो नाव येणार मिथिल मिथिल या सी एच थ्री करता लिहिलं आता उरलेल्या भागामध्ये किती कार्बन आहे दोन दोन कार्बनचं कॉमन नेम ऑफ ऍसिड आहे ऍसिटिक ऍसिड मग ते ऍसिटिक ऍसिड लिहून बघितलं आपण पण या ऍसिटिक ऍसिडमधला कुठला शब्द वगळायचा आहे आय सी ऍसिड आणि त्याच्याऐवजी काय ठेवायचं आहे ए टी ई म्हणजे याचं नाव काय झालं मिथिल ऍसिटेट व्हॉट इज इट्स नेम मिथिल ऍसिटेट आता याचा आय यू पी एस सी नेम आपल्याला बघायचं आहे आय यू पी एस सी नेम कसं येईल बघा ऑक्सिजनला अटॅच असलेला अल्किल ग्रुप कोण आहे मिथिल तो लिहिला आपण इथे आणि उरलेल्या भागामध्ये जेवढे कार्बन आहे दोन कार्बन आहेत त्याचा आय यू पी एस सी नेम ऑफ ऍसिड ते इथॅनॉईक ऍसिड आहे मग तो इथॅनॉईक ऍसिड आपण लिहिला ई टी एच ए एन ओ आय सी ऍसिड यातला कुठला शब्द काढायला सांगितला आय सी ऍसिड कुठला ठेवायचा आहे ए टी ई काय नाव झालं सांगा याचं मिथिल इथॅनोएट मिथिल इथॅनोएट असा ऍसिड आपल्याला मिळा असा एस्टर 
आपल्याला मिळाल्याचं दिसून येतं हे आहे त्याचं कॉमन नेम आणि हे आहे त्याचं आय यू पी एस सी नेम सध्याला मी हायड्रोजन काढून सी एस थ्री ठेवला होता तेव्हा नाव झालं होतं मिथिल ॲसिटेट मिथिल मिथ्या मिथिल इथॅनोएट दुसरं नाव काय त्याचं मिथिल इथॅनोएट इथे सुद्धा दोन होमवर्क तुम्हाला आहेत कोणते सी एस थ्रीच्या ऐवजी सी टू एच फायू ठेवा आणि एस्टर तयार करा इथे सी टू एच फायू त्याचं कॉमन नेम आणि आय यू पी एस सी नेम लिहायचं मग सी थ्री एस सेवन लिहा इथे सी थ्री एस सेवन येईल त्याचं कॉमन नेम आणि आय यू पी एस सी नेम तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे ठीक आहे की नाही असे आपण फॉर्मिक ऍसिडपासून तीन एस्टर बघितले मिथिल फॉर्मेट इथिल फॉर्मेट तिसरं नाव मी तुम्हाला शोधायला सांगितलंय नंतर ॲसिटिक ॲसिडपासून सुद्धा आपण तीन एस्टर बघितले एकाचं नाव मी तुम्हाला सांगितलं ते नाव होतं मिथिल ॲसिटेट म्हणजेच मिथिल इथॅनोए इथे सी टू एच फायू ठेवून तुम्हाला शोधायचं आहे एस्टर सी थ्री एस सेवन ठेवून पण तुम्हाला शोधायचं आहे ज्याला आता नॉमन क्लेचरमध्ये इंटरेस्ट आला असेल तो या ॲसिटिक ॲसिडच्या पुढचा ॲसिड घेईल प्रोपिओनिक ॲसिड आणि त्याचे एस्टर तयार करून बघेल काय असतं बघा तुम्ही जेवढं जास्त केमिस्ट्रीच्या जवळ जाल तेवढं केमिस्ट्री तुमच्या जवळ येईल म्हणजे तुम्हाला समजेल तुम्हाला इंटरेस्ट निर्माण होणं आवश्यक आहे तुम्ही स्वतःहून सोडणं आवश्यक आहे मी तुम्हाला या ठिकाणी दोन प्रकारचे ॲसिड घेऊन एस्टर तयार करून दाखवले एक घेतला होता मी पहिले फॉर्मिक ॲसिड आता कोणता घेतला ॲसिटिक ॲसिड काय करायचं ॲसिड घ्यायचा त्यातला सी ओ ओ एच मधला हायड्रोजन काढायचा तिथे अल्किल ग्रुप ठेवायचा तयार झाला एस्टर त्याचा कॉमन नेम आणि आय यू पी एस सी नेमचे रूल तुमच्या समोर आहे हे वाचायचं आणि त्याप्रमाणे वागायचं एस्टरचं नाव तयार झाल्याचं आपल्याला दिसून येणार आहे तर दिस इज अबाउट द नॉमन क्लेचर ऑफ एस्टर